La tarde de este viernes, los loteros de la curva se reunieron para definir las estrategias para presionar al gobierno federal ante los decomisos de autos chuecos. Fue Alberto Rivera, más conocido como el vaquero, quien encabezó esta reunión, donde se acordó tomar el puente Zaragoza. La caravana de los manifestantes llegó pasada a las 3 de la tarde a dicho cruce internacional. Es así como llegan vendedores de autos usados de la curva hasta las instalaciones del cruce internacional Zaragoza para manifestarse por el decomiso de vehículos chuecos. Donde este puente no fue cerrado, sino abierto, pasando los vehículos libremente, sin pagar las casetas. ¿Pero cuál fue el motivo principal de esta toma? ¿Qué sea esta manifestación, señor? Ah, que nos están quitando los carros, señor. Ajá. Y si no están importando nada, que es 2005 para abajo. Y ellos nomás vienen a quitarlos. Y si eso es lo que quieren, pues también nosotros podemos hacer cosas. ¿Es una acción desesperada, señor? Sí, señor. Sí, pues ya muchos de nuestros compañeros nos quitaron los vehículos y pues no, no es justo, o sea, no se me hace justo. Vemos que dejaron libre el, el cruce, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, porque pues sí, eso es lo que quieren ellos. ¿Cuánto tiempo van a durar? Lo que tenga que ser necesario. Los manifestantes pasaron al otro lado de la garita, donde también estuvieron gritando consignas y dando su opinión al respecto. Al decomiso de carros, de como nos están decomisando sin injustamente no nos dejan trabajar. No tenemos carros, estamos trabajando legalmente y no nos dejan hacer nada. ¿Una acción desesperada? Prácticamente. A ver si el gobierno entiende y nos dejan trabajar. ¿Pero qué opinaron los automovilistas en relación a la toma de este cruce y el abrir el acceso? Ay, qué bueno, gracias a Dios, ya era tiempo. Estoy contenta. Gracias. ¿Usted está de acuerdo con el decomiso de autos? No. Perfecto, hay que apoyarnos unos a otros. Hay que apoyarnos unos a otros porque... No es justo que unos nomás ganen y otros no. ¿Por el decomiso de vehículos chuecos? Sí, sí es, sí. Estoy oyendo a, los, a las personas que están diciendo eso y están en su derecho, santo. Están en su derecho, pero hay modos, ¿verdad? Pero hay que respetarlos también. No, pues este, están protestando por sus derechos ellos. ¿Es por el decomiso de vehículos chuecos? Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues es que no, está, no estoy de acuerdo que se los quiten. Pues sí está bien en forma de presión. La verdad, o sea, se necesita importar vehículos, claro que sí. De alguna manera este, tienen que, que presionar para conseguir lo que quieren. Hasta el lugar acudieron agentes de la policía municipal para dialogar con los inconformes. No, no, no nos van a hacer caso. Y manifiestese libremente, como uh -huh. que estar, Sí, sin estar. afectar a nadie. Sí. Entonces, sí, es, nada más. Díganle a sus amigos, díganle mejor. Me, me sí, pues ya, ya les dijeron allá. Ante este hecho se presentó el encargado del fideicomiso de los puentes internacionales, Carlos Silveira Saito, quien se entrevistó con Rivera. Yo no cierro puentes, mi gente abre los puentes. Si usted ve aquí, 3 de 3 no se apoya. La gente que cruza, 3 de 3 no se apoya. Pues tenemos la razón nosotros, los gobiernos. Lo peor de todo es que se nos dice, los decomisos vienen a personal del SAP, a compañero de la Fiscalía. Resulta que ahora los ladrones con placa ya paran indistintamente su compañero del SAT y en lugar de la amenaza, el decomiso, les quitan 100 dólares, 200, 500 dólares. Hoy el fiscal no se formó. Tiene que ser acompañado el SAT, el fiscal que te, el que no denuncia. Finalmente, después de una hora, se retiraron los inconformes, quienes dejaron un mensaje claro al gobierno federal. En resumen, ¿qué quedó? Hay varios, hay varios. En resumen, es esta es la, la, la primera de muchas uh, manifestaciones. Padre, muchas padre, 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 padre. Va a haber más gente padre, señora, para, para, para hacer esto. ¿Qué le dio usted al presidente de la República, señor? Si publicaran mis palabras, se va a ir. Para Net Multimedia les informó Ever Chávez Aguilar e imágenes de Manuel Moreno.